हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आर एस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कल हमने चैप्टर नंबर न्यू चैप्टर जो स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर फोर देगा समीकरण कल स्टार्ट किया था उसमें एक्सरसाइज वन सॉल्व कर दी थी अपने लोगों ने ठीक है आज हम फोर पॉइंट टू पर चर्चा करते हैं क्या है देखिए एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू है पहला क्वेश्चन है गुणखंड विधि से निम्नलिखित दुर्गा समीकरण के मूल याद कीजिए यानी एक्स की वैल्यू निकालनी चैप्टर नंबर फोर एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन बराबर जीरो ये कह रहे हैं गुणखंड विधि से यानी इस एक्स की वैल्यू याद करनी है ठीक है तो कोई बात नहीं क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन बराबर जीरो इतना क्वेश्चन आपका क्लास नाइन का है ठीक है यदि यहाँ कोई संख्या होती है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दस एकम दस ठीक है आप क्या करते थे दस के ऐसे दो फैक्टर यानी गुणखंड करेंगे जिन्हें माइनस करके तीन आना चाहिए तो देखो बेटा फाइव टू या टेन पाँच दो नहीं दस और पाँच में से दो जाएगा तो तीन ही बचेगा देर फोर एक्स स्क्वेयर फाइव माइनस टू एक्स टेन बराबर जीरो इसका आंसर गुड़ा करेंगे फाइव एक्स टू एक्स माइनस टेन अरे भाई ये माइनस अंदर जाएगा अंदर वाले जो सिंबल है जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे इसे यहाँ से कुछ कॉमन मिला x x माइनस फाइव यहाँ से टू कॉमन मिल रहा है दो एक तो टू पर दस देखो एक ब्रैकेट में x माइनस पाँच एक में x प्लस टू हमेशा ये क्वेश्चन इसके बराबर आए ये क्वेश्चन इतना चीज आपने पढ़ी थी नाइन्थ में आप क्या करना है एक बार इसे जीरो में पहुँचाना है एक बार ऐसे तो देखो x माइनस फाइव जीरो बढ़ते हुए एक्स प्लस टू इसका इसमें डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा जीरो तो x माइनस फाइव बराबर जीरो तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा ठीक है एक बार इसे इस तरह को इसी जीरो में पूछ इसी तरह एक्स प्लस टू जीरो ये एक्स प्लस पाँच को जीरो में पहुँचाओ एक्स प्लस टू जीरो हो जाएगा एक्स बराबर टू आंसर इसका हो गया यानी मूल हो गया आपके पाँच कॉमा माइनस टू ठीक है बच्चों ने पाँच कॉमा माइनस टू या माइनस टू कॉमा पाँच कुछ नहीं था ये वाला क्वेश्चन हमारा नाइन्थ क्लास का था यहाँ से एक एक बार एक बार इसी जीरो में पहुँचा है एक बार इसे आप कहेंगे पहले ये कर देते हैं इसके बाद कोई दिक्कत नहीं कीजिए यहाँ कर दो ठीक है ठीक है मुझे मालूम है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन हमारे इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं सेकेंड से इसका थर्ड जो रूट वाला है आप लोग रूट से भाव लगवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड पार्ट इसका रूट वाला है देखिए थर्ड क्या लिखा हुआ है रूट एक्स स्क्वेर सेवन एक्स फाइव टू टू इक्वल्स ठीक है बेटा देखें सबसे पहले हमने बताया था एक्स स्क्वायर का गुणा को और आचार को का गुणा करते हैं फाइव रूट टू में रूट टू का मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट टू का रूट टू से टू पाँच में दस ठीक है अब दस के ऐसे गुणखंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों दस के ऐसे दो गुणखंड करेंगे इन्हें ऐड करके कितना आना चाहिए सात आना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है तो पाँच गुणी दस पाँच और दो सात होते हैं और पाँच दस तो है देर फोर रूट टू एक्स स्के फाइव प्लस टू एक्स फाइव रूट टू इक्वल जी इसका प्रवेश करें रूट टू एक्स स्क्वेयर फाइव एक्स टू एक्स फाइव रूट टू इक्वल जी देखो बच्चों इसे यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है हमें लग रहा है रूट तो ले लें कॉमन तो 
रूट टू एक्स जब कॉमन कहीं से देख नहीं रहा है तो कॉमन लेंगे उधर डिवाइड हो जाएगा फाइव एक्स तो मिल गया बट्टे रूट टू प्लस एक्स तो कॉमन ले लीजिएगा एक्स प्लस पाँच रूट दो अपॉन दो बराबर जीरो जब हमें कॉमन नहीं मिला यहाँ से तो हमने डिवाइड कर दिया यहाँ से तो कॉमन मिल गया नहीं मिला रूट दो का अभी रूट ये कोष्टक सेम नहीं है यानी कोष्टक सेम होना चाहिए तो क्या करेंगे आप रूट टू एक्स एक्स रूट टू का ऊपर नीचे गुना करेंगे यहाँ पर भी तो दो रह जाएगा प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू अपॉन टू बराबर जीरो अब देखो बच्चों ये आपका ब्रैकेट सेम आ चुका है दूसरे ब्रैकेट में रूट टू एक्स प्लस टू एक बार जीरो में पहुँचा उसे पाँच रूट दो बटे दो जीरो एक्स बराबर फाइव रूट टू अपॉन टू दूसरा है रूट टू एक्स प्लस टू जीरो एक्स बराबर माइनस दो रूट दो चार रूट दो इस रूट दो का ऊपर नीचे बोला कर सकते हैं तो आपका माइनस दो आ जाएगा ठीक है ये दो आंसर हो गए कोई दिक्कत नहीं है दोबारा देखेंगे इसका इससे हमने मल्टीप्लाई यानी गुणा किया पाँच रूट दो का रूट दो से तो पाँच रूट दस दस पाँच प्लस दो हो जाएगा सात इसका एक्स का अंदर पूरा करें प्लस चिंता को अंदर जाएगा चिन्ह नहीं बदलेगा यहाँ से रूट दो एक्स को मिल गया एक्स प्लस पाँच रूटे रूट दो यहाँ से दो मिलेगा एक्स पाँच रूट दो बटे दो एक पुस्तक में ये सेम होना चाहिए नहीं है तो हमने क्या है रूट दो का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है अब ये पुस्तक इसका सेम ये बच्चा एक बार इसे पचहत्तर जीरो एक बार ठीक अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है अब क्वेश्चन नंबर कौन सा इसका वट्टे वाला और एक फोर्थ क्वेश्चन इसी का है उसमें अपॉन है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है डरने वाली बात नहीं है सिंपल चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपका देखो क्या लिखा है इसमें फोर्थ टू एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वन बाई एट ठीक है देखो माइनस से बताओ यहाँ आपको माइनस है एन सी आर टी क्वेश्चन यानी एन सी आर टी बुक से ही क्वेश्चन है अब सबसे पहले हम इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए दो गुणा एक बटे आठ दो चौके आठ एक बटे चार अब एक बटे चार के ऐसे दो गुणन करो एक बटे चार के ऐसे दो गुणन करेंगे जिन्हें जोड़ कर कितना आना चाहिए प्लस इन जोड़ के एक तो बहुत सारे एक बटे दो गुणा एक बटे दो चार आधा और आधा कितना होगा एक तो कोई दिक्कत नहीं डी एल को एक्स स्क्वेयर एक बटे दो प्लस एक बटे दो प्लस एक बटे आठ जीरो प्रवेश कर दो टू एक्स स्क्वेयर एक बटे दो एक्स एक बटे दो प्लस एक बटे आठ जीरो यहाँ से कुछ कॉमन मिला देखो हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं टू और एक्स टू एक्स एक बटे कॉमन का पूरा भाग हो गया एक बटे चार यहाँ से माइनस एक बटे दो कॉमन लेंगे तो यह एक और इसमें भाग ले जाएगा एक बटे दो का दो एक बटे चार ही बचेगा बराबर जीरो एक ब्रैकेट में एक बटे चार दूसरे में टू एक्स माइनस एक बटे दो जीरो ये जीरो में पहुँचाओ एक बटे चार जीरो एक्स बराबर एक बटे दूसरे में टू एक्स एक बटे दो टू एक्स बराबर एक बटे दो एक्स बराबर एक बटे चार ये ये सेम क्या क्या बात कह रहा है हमारे आंसर तो हम सेम आए हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में भैया क्या कह रहा है ये इसका कहना है उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल करना अब एग्जाम्पल पीछे क्या लिखा है वो हम इस पर लिख दे रहे हैं आपके लिए और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उदाहरण नंबर दो है वो सॉरी एक है क्या है पीछे लिखा हुआ ना उदाहरण चलिए उदाहरण नंबर एक में क्या है कुछ नहीं है वेरी गुड उदाहरण नंबर एक में पहला दो पार्ट है 
जौन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के पच्चीस वो पैंतालीस कंचे हैं कंचे वही अंडे खेलने वाले हैं दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं खो देते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं खो जाते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल एक सौ चौबीस है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे लेट माना माना दो पार्ट है दोनों बना माना जॉन के पास जॉन के पास कंचे बराबर एक्स और जीवंती के पास जीवंती के पास कंचे बराबर पैंतालीस माइनस एक्स क्यों टोटल पैंतालीस है अब पांच कंचे हो जाते हैं पांच जॉन के जॉन के पांच कंचे को जाने के बाद कंचे कितने बचे बेटा एक्स माइनस पाँच जीवंती के भी हो गए पाँच कंचे हो जाने के बाद पैंतालीस माइनस एक्स माइनस के तरह चालीस माइनस है अब जो बचे इनका गुणनफल कह रहा है एक सौ चौबीस According to question, would have found. तो देखो x minus पांच into चालीस minus x यहाँ पर एक सौ चौबीस है। कोई बात नहीं। गुणा करो बेटा। चालीस है। x square पांच चौके बीस दो सौ minus minus plus पांच x बराबर एक सौ चौबीस। देखिए चालीस एक्स एक्स के चालीस पंजे दो सौ और पाँच एक्स देखो क्या बना आपका क्वेश्चन चालीस और पाँच पैंतालीस एक्स माइनस एक्स स्के माइनस दो सौ माइनस एक सौ चौबीस ये हुआ आपका पैंतालीस एक्स एक्स स्के चार दो तीन सौ चौबीस ये पूरा उठाओ उधर ले जाओ वर्कन करना है बेटा करते हैं देखो ये उधर ले जाएंगे ए प्लस माइनस पैंतालीस एक्स प्लस तीन सौ चौबीस ये बात हमारी बनी है माइनस था प्लस प्लस था माइनस ये माइनस वाला प्लस आप तीन सौ चौबीस के ऐसे दो वर्कन करेंगे जिन्हें ऐड करके पैंतालीस तो देखो तीन सौ चौबीस के हम वर्कन यहाँ कर लेते हैं दो से कटेगा दो का दो दो छिटके बारह दो नी चार दो अट्ठे सोलह दो एकम दो सत्ताईस तीन या से तीन नेम सत्ताईस तीन तीन नौ तीन एकम तीन जोड़ के पैंतालीस आना चाहिए बेटा देखो तीन तीन नौ नौ तीन सत्ताईस तीन चार नी बारह नहीं तीन तीन नौ तीन सत्ताईस सत्ताईस दो नी चौदह पैंतालीस आना चाहिए दो दो चार दो चार तीन बार और तीन तिया नौ तिया सत्ताईस तीन तिया नौ नौ दुनी अठारह तीन तिया नौ नौ दुनी अठारह हाँ वही पैंतालीस आना चाहिए दो बार देखो तीन सोलह दो बत्तीस दो दुनी चार दो बत्ते सोलह दो एक कब दो सत्ताईस तेरह कैसे तीन नौ सत्ताईस तेरह क्या बनेगा बेटे बता सकता है कोई हमें पैंतालीस चाहिए तो देखो तीन तिया नौ नौ बारह बारह दुनी छत्तीस और नौ हो क्या तीन तिया नौ दुनी बारह दुनी छत्तीस और तीन तिया नौ छत्तीस और नौ कितना होगा पैंतालीस ऐसे बोलना करते हैं ठीक है एक्स स्क्वेयर छत्तीस प्लस नौ एक्स तीन सौ चौबीस इसका अंदर बुरा करो एक्स स्क्वेयर छत्तीस एक्स प्लस प्लस है माइनस होगा नाइन एक्स तीन सौ चौबीस ठीक है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ से एक्स कॉमन मिलेगा एक्स माइनस छत्तीस नौ एक्स माइनस छत्तीस नौ जी सत्ताईस और फिर बचेंगे आप पाँच नौ छः चौदह एक ब्रैकेट में एक्स माइनस छत्तीस एक्स माइनस नौ तो एक्स माइनस छत्तीस बराबर जीरो एक्स बराबर छत्तीस एक्स माइनस नौ बराबर जीरो एक्स बराबर नौ अब देखो जब जॉन के पास छत्तीस होंगे 
तो जीवंती के पास नौ होंगे और इसके पास नौ होंगे तो इसके पास छत्तीस होंगे ठीक है तो लिख रहे हैं इसीलिए जॉन के पास कंचे बराबर छत्तीस इसीलिए जीवंती के पास कंचे बराबर पैंतालीस माइनस छत्तीस यानी नौ नौ इसके पास होंगे छत्तीस होंगे ठीक कोई दिक्कत नहीं है छत्तीस और नौ नौ और छत्तीस ठीक आगे इसका सेकंड जो पार्ट है वो आपको सेम करना है दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को माना जोन के पास कंचे एक्स जीवंती के पास पैंतालीस माइनस एक्स के टोटल हमारे पास फोर्टी फाइव कंचे हैं जोन के पास कंचे खो जाने के बाद बचेंगे पैंतालीस को एक्स माइनस पाँच जीवंती के पास पैंतालीस माइनस एक्स माइनस पाँच है पैंतालीस में से पाँच आएगा चालीस माइनस एक्स बचेगा अब दोनों का मल्टीप्लाई कितना है एक्स माइनस पाँच चालीस माइनस एक सौ चौबीस अब इनका गुणा किया जाएगा इसका इससे गुणा किया चालीस एक्स इसका इससे एक्स स्क्वेयर दो सौ प्लस पाँच एक्स एक सौ चौबीस इसे ऐड किया पैंतालीस एक्स स्क्वेयर दो सौ एक सौ चौबीस माइनस का इधर आके जोड़ गया तीन सौ चौबीस ये उधर जाएगा तो ये किसका होगा प्लस का ये प्लस का ये माइनस वो है अब तीन सौ चौबीस के ऐसे दो गुणन किए हैं कि इन्हें जोड़कर क्या आना चाहिए पैंतालीस तो छत्तीस और नौ का गुणा करेंगे पैंतालीस आएगा छत्तीस सौ नौ का गुणा करें तीन सौ चौबीस और छत्तीस में नौ जोड़ेंगे पैंतालीस इसका अंदर गुणा कर दिया बच्चों और माइनस से अंदर जाएगा चिन्ह बदल गया है अब इसको वाला सॉल्व किया इसको अंदर यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया है यहाँ से नाइन एक क्वेश्चन से एक्स माइनस नाइन एक को पचहत्तर इसको पचहत्तर करेंगे एक्स माइनस छत्तीस बराबर जीरो एक्स बराबर छत्तीस एक्स माइनस नौ बराबर जीरो एक्स बराबर जॉन के पास छत्तीस के पास पैंतालीस पर छत्तीस जाएगा नौ ठीक है ओके आगे अब हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मुझे यकीन है आज हम क्वेश्चन अब इसका थर्ड करते हैं देखो थर्ड में क्या कह रहे हैं एक ही बात सुनेंगे और अपना क्वेश्चन सुन थर्ड क्वेश्चन में देखो बेटा ये लिख रहे हैं थर्ड में ऐसी तो क्रमागत ऐसी तो संख्या क्या करो जिनका एक सत्ताईस है ऐसी दो तो संख्या ज्ञात करो जिनका योग सत्ताईस और गुणनफल एक सौ बयासी है ऐसी दो संख्या देखो थर्ड क्वेश्चन माना एक संख्या बराबर x दूसरी संख्या बराबर सत्ताईस माइनस के ये करा दोनों का योग सत्ताईस है गुणनफल एक सौ बयासी गुणनफल एक सौ बयासी एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x गुणा सत्ताईस माइनस एक्स बराबर एक सौ बयासी इसका अंदर गुणा करेंगे बेटा सत्ताईस एक्स एक्स स्क्वायर एक सौ बयासी ये उधर लिया बेटा तो जीरो बचेगा इधर एक्स स्क्वेयर सौ बयासी ठीक है इसे यार ऐसे लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वेयर सत्ताईस एक्स एक सौ बयासी दस जीरो अब देखो एक सौ बयासी की ऐसी वर्तन कर रहे हैं जिन्हें जोड़कर कितना आना चाहिए सत्ताईस देखो दो निम अठारह दो एक दो और ये तीन से कट जाएगा नहीं तेरह सत्ते क्या गए सात से सात एक सात सात तेरह इक्कीस तेरह का तेरह देखो कितना होगा तेरह सत्य क्या है सत्ताईस आना चाहिए जोड़ के ये कह रहा है ना देखो सात दूरी चौदह और तेरह कितना हो गया सत्ताईस रिट एक्स स्क्वेयर तेरह प्लस चौदह एक्स एक सौ बयासी इसे आप बटा ले रहे हैं इसे कर ले जाइए एक्स स्क्वेयर तेरह एक्स चौदह एक्स प्लस एक सौ बयासी यहाँ से देखो लगा क्योंकि माइनस अंदर गया चिन्ह बदला है एक्स माइनस तेरह माइनस चौदह को हम ले लिया एक्स माइनस तेरह चौदह का इसमें डिवाइड कर दो यहाँ 
x माइनस तेरह दूसरे क्वेश्चन में x माइनस चौदह एक्स माइनस तेरह बराबर जीरो एक्स बराबर तेरह एक्स माइनस चौदह बराबर जीरो एक्स बराबर फोर्टीन देखो एक ही स्टेप लेते हैं आपके बाद इतना तो नाइन्थ में पढ़ा है आपने एक बार इसे जीरो में पहुंचाएंगे तो ये आ जाएगा एक बार इस तरह को जीरो पहुंचा दिया जाता है अब देखो क्या हुआ पहले से कहते हैं संख्याएं होंगी आपकी कितनी तेरह और संख्याएं इक्वल तेरह कोमा चौदह ये हमारा आंसर हो गया जब हम यहाँ तेरह लेंगे तो दूसरा चौदह आएगा जब चौदह लेंगे तो तेरह आएगा ठीक है आगे फोर्थ क्वेश्चन देते हैं इसे हम बिटाव दे रहे हैं देखो आगे लिखा है चौथा क्वेश्चन है चौथे क्वेश्चन में भी यह ये लिख रहा है दो क्रमांकत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग तीन सौ पैंसठ है जिनके वर्गों का योग तीन सौ पैंसठ है माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक एक्स एक एक्स प्लस एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके वर्गों का योग क्या कह रहा है वर्गों का योग तीन सौ पैंसठ है ठीक है ना आइए एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वन का स्क्वेयर दो गुणा एक्स गुणा पॉन तीन सौ पैंसठ ये हो गया आपका टू एक्स स्क्वेयर दो एक दो एक्स वन माइनस तीन सौ पैंसठ टू एक्स स्क्वेयर टू एक्स तीन सौ चौंसठ दो का डिवाइड कर दो एक्स स्क्वेयर दो एक दो दो अट्ठे सोलह दो दूनी चार देखो अभी हमने फैक्टर किया था एक सौ बयासी की चौदह माइनस तेरह एक्स स्क्वेयर चौदह में से तेरह जाएगा एक सौ बयासी ही बचेगा गठन कर दे देखो मैं अभी कर दे रहा हूँ एडजस्ट किया है दूनी में अठारह दो एक दो सात तेरह कर तेरह सात और चौदह चौदह में तेरह में एक एक्स स्क्वेयर चौदह एक्स तेरह एक्स एक सौ बयासी देखो देखिए बच्चों इसे हम एक्स प्लस कॉमन ले लो एक्स तो एक्स प्लस फोर्टी माइनस तेरह लेंगे हमको तो एक्स प्लस फोर्टी बराबर छ एक पैकेट में फोर्टी और एक में थर्टी जीरो में पहुंचा जीरो एक्स बराबर माइनस चौदह एक्स माइनस तेरह जीरो एक्स बराबर तेरह ये प्लस का है अरे भाई ये इधर रखा जीरो में पहुंचा तेरह माइनस हो गया ये माइनस है प्लस अब देखिए धनात्मक पूरा पूछा तो ये संभव नहीं है असंभव या ये कह दो असंभव मत या ऋणात्मक है धनात्मक ये है इसी देख लेते इसीलिए दो धनात्मक पूर्णांक एक एक्स कितना हो गया तेरह दूसरा एक्स प्लस वन है तेरह प्लस एक कितना हो गया चौदह यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको तो एक्स प्लस वन बराबर तेरह प्लस वन चौदह चौदह आ गया तेरह आ गया असम मतलब को याद रखो ऋण पूरा कहीं ऋण पूरा इसीलिए इसी नहीं लेंगे वह धन पूरा का इसलिए ठीक है दोबारा देखें माना तो क्रमागत धनात्मक पूरा एक एक्स एक एक्स प्लस वन एक्स अब उनके वर्गों का एक कर्जा एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तीन सौ पैंसठ तो एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर खोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी तीन सौ पैंसठ इसे जोड़ दिया टू एक्स स्क्वायर एक का स्क्वायर एक होता है ये लिख दिया इसे लिख दिया इसे इधर लाइए माइनस इसमें से माइनस चार तीन सौ चौंसठ दो का डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर एक्स एक सौ बयासी एक सौ बयासी के ऐसे दो कॉन्ट्रोल करेंगे जिन्हें घटा के एक आना चाहिए तो चौदह में से तेरह जाएगा एक बचेगा ऐसे सॉल्व किया है एक्स को एक्स प्लस चौदह माइनस तेरह एक्स प्लस चौदह एक क्वेश्चन में एक्स प्लस चौदह एक में एक्स माइनस तेरह एक बार इसे पहचान कर एक बार इसे आगे क्या लिखा है 
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फिफ्थ वहा क्वेश्चन है आज पांच ही क्वेश्चन कर रहा हूं देखिए मैं क्या पूछू अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर फाइव हम करा दे रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से सात सेंटीमीटर कम है एक समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण नाइन्टी डिग्री ठीक है एक तो सबको त्रिभुज ऊंचाई उसके आधार से सात सेंटीमीटर कम है इसी आधार पर एक्स और कर्ण कितना है तेरह है ठीक है आधार एक्स मान लिया ऊंचाई ये हो गई और कर्ण तेरह दे रहा है तब ये कह रहे हैं त्रिभुज की बुझाएं क्या दीजिए अन्य बुझाएं कर्ण तो दिया है तो देखिए माना त्रिभुज का आधार बराबर एक सेंटीमीटर ऊंचाई एक्स माइनस सात सेंटीमीटर कर्ण दे त्रिभुज ए बी सी में बाई पाइथागोरस प्रवेश है कैसे कर्ण स्क्वायर ए सी का वर्ग वी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का वर्ग ए सी तेरह का वर्ग बी सी एक्स माइनस सात का स्क्वायर ए बी एक्स का वर्ग एक सौ उनहत्तर एक्स स्क्वायर सात सत्ते उनचास और सात में चलो टू ए बी सात में चौदह एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक सौ उनहत्तर टू एक्स स्क्वायर चौदह एक्स उनचास इसे पचास कर दो लाला टू एक्स स्क्वायर चौदह एक्स उनचास माइनस एक सौ उनहत्तर टू एक्स स्क्वायर चौदह एक्स जीरो सोलह में से यानी कि छः में से चार किया तो एक सौ बीस का एक माइनस का तो कार्ड डिवाइड करो भाई एक्स स्क्वायर सेवन एक्स सात बारह पंजे सात बारह में से पाँच जाएगा सात पूछेगा दिक्कत नहीं है क्या कर दो बारह पंजे साठ बारह पंजे साठ और बारह से पाँच किया साठ तो एक्स माइनस बारह बराबर जीरो एक्स बराबर बारह एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो एक्स बराबर माइनस पाँच देखो ये ऋणात्मक संख्या है दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है तो एक्स यानी आधार हो गया आपका इसीलिए आधार आपका बारह सेंटीमीटर लंब बारह माइनस सात यानी पाँच सेंटीमीटर और कर्ण तो आपका ये दिया ही था ठीक है मुझे यकीन है बच्चों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन रह गया है थोड़ा बड़ा है उसे आप कल करेंगे या स्वयं करेंगे उदाहरण सॉल्व करेंगे ठीक है ओके माय डियर स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून